Grandes excessos escondem grandes vazios. Outra doença que a gente tem é as compulsões, né? As compulsões são os vícios. Seja Cite vício, algumas. Seja vício por substância, álcool. Nunca teve tanta compulsão por álcool, cada vez mais cedo. As crianças estão começando a beber muito cedo. É, Para você ter uma ideia, quando você entra em coma alcoólico, você perde uns 100 mil neurônios. Hum. Quando você dá o PT... O perdido alcoólico, você tem uma perda. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho bilhões de neurônios, ok, mas um dia vai fazer falta. E você não está fazendo um Uma reposição, de... né? Nem repondo, porque você não está. Se você está bebendo é tanto, muito. você não está vivendo como deve viver. Então, assim, a, a, é, drogas também não, é, são comportamentos. Quando a gente fala vício, quando a gente fala vício de internet, vício de pornografia, vício de, de compras, isso tudo são compulsões. Então, o que a gente vê é que quanto mais a gente está tendo tecnologia, a gente está adoecendo mais cedo de ansiedade, de depressão e de vícios. Isso é uma verdade. Tá? Esse foi um estudo muito grande feito na Inglaterra, que deixa claro o seguinte, que a gente, é, quando vai tendo demais tecnologicamente, ou até é, um pouco mais do que a gente precisa para o necessário, a gente vai capotar em ansiedade, depressão e Ou seja, é diretamente proporcional é coisa do equilíbrio, a, né? a... ao excesso. Grandes excessos escondem grandes vazios. Você pode ter certeza disso, sempre. Né? Toda vez que você vê uma pessoa capotar em excesso, seja por compra, seja por pornografia, seja álcool. por álcool, seja por cocaína, seja o que for, tem um vazio ali. Que se ela não descobrir, querido, vai passar de uma... E aí é com você, né, Alex? Um Terapia, né? Outro. É. É Como é que Até você descobre porque... isso junto com o paciente? Como é, ah. pro, como é esse processo? Não é uma coisa tão rápida. Não, né? não porque ele não nega. É. Todo dependente ele nega. nega. Ele, é, por exemplo, essa semana eu estou atendendo uma pessoa há três meses. E há três meses ele, ele vem... Eu, eu percebia que tinha, além do vício do charuto, que ele falava que a esposa não gostava por causa das crianças pequenas em casa, é, ele às vezes dava certos sinais de que ele estava apresentando um problema financeiro. Ele dava sinais naquilo. E o que, que foi acontecendo? Só que quando ele nega muito, às vezes a gente não é que eu tenha que entrar ali e falar você não está falando a verdade. Sim, não, jamais. Porque eu falo assim, eu estou aqui para jogar com você. Mas se você não quer jogar comigo, aí, meu amigo, não é comigo. Não tem muito como ajudar, né? Eu tô aqui para te ajudar. Não escolhi fazer direito, nem ser juiz, porque eu não tô aqui para julgar ninguém. Uhum. Tô aqui para te ajudar. E aí, coincidentemente, no sábado, eu tava jantando com minha família e recebi uma mensagem dele me pedindo socorro. Que ele me menti mentiu para mim há três Omitiu meses. Omitiu a verdade. Omitiu, né? <risos> que a grande questão dele tava no vício dos jogos. E ele sempre foi mantenedor da casa dele... E dos pais, da família, dos irmãos. E ele está em vício de jogos e perdeu tudo. E está com várias dívidas. né? E aí, assim, o que está que por trás disso tudo? A compulsão. Eu percebia que ele tinha uma compulsão por trabalho. Que a esposa sempre questionava isso. né? Você trabalha demais, você trabalha demais. E eu, e eu ficava questionando ele. Mas por que se trabalhar demais? Você já passou necessidade? Você teve alguma dificuldade? né? E aí eu fui entendendo uma compulsão levando a outra. Eu precisava trabalhar demais para pagar o meu vício, a minha droga. né? Então. Mas houve uma privação antes dessa compulsão? Sempre, aí... sempre vai ter uma privação antes da compulsão? Exatamente. Ou não? Nem sempre. E aí, quando... É... Sempre tem uma privação que não necessariamente é a privação, é a privação daquela real. compulsão. É, exatamente. Por exemplo, o cara... É, é, compulsão de trabalho. Ele não necessariamente passou necessidade, mas ele teve alguma privação, ele pode ter a privação de um afeto. O afeto é. era dado com o resultado. Ele era aceito. Para ser é, aceito... Para eu ser aceito, eu exatamente. preciso disso. Então, Sim. às vezes, não é óbvio, assim. Tipo assim, ah, é ele passou tão... fome, por é. isso que ele está assim. Não, pode até ter acontecido também. Mas é, os gatilhos das pessoas têm muito a ver com elas 
é, receberam afeto ou não receberam, se puniram por não receber. A gente precisa ter uma receber. história pregressa. A gente exatamente. precisa entender. É uma linha do tempo que a gente fala. É difícil, fala. hein, velho, para você identificar é. exatamente qual é a, a origem, né, a, o ponto de partida. Mas a gente consegue, dentro dessa é. história, você vai pegando detalhes que vão mostrando isso. 